मराठा धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी विरोधी पक्ष आग्रही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि तीस सहा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याची जोरदार मागणी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा कृती अहवाल विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात मांडण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही गोवरचं उच्चाटन आणि रुबेला आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यभरात आजपासून लसीकरण मोहीम सुरू शेतमाल नियमनमुक्त आणि ऑनलाईन पद्धतीनं विक्री करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बेमुदत संप जम्मू काश्मीरात दोन वेगवेगळ्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार तर एका जवानाला वीरमरण राज्य शासनाचा यंदाचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पंडित केशव गिंडे यांना जाहीर आणि ओदिशातल्या भुवनेश्वर इथं पुरुषांच्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेचं आज रंगतदार कार्यक्रमानं उद्घाटन तर उद्यापासून स्पर्धेला सुरुवात नमस्कार सातच्या बातमीपत्रात मी दीपाली केळकर आपलं स्वागत करते आणि आता पाहूया बातम्या विस्तारानं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तसंच याच अधिवेशनात आरक्षणाच्या विधेयकापूर्वी कृती अहवाल मांडण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली मराठा आरक्षणासंबंधी आज विधानसभेत निवेदन देताना ते बोलत होते आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला सवलती देण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करण्याचं आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिलं विरोधकांकडून समाजात फूट पाडायचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करत त्यांना राजकारण करू द्या आम्ही आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही असं प्रतिपादनही त्यांनी केलं मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाच्या वेळीही विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू होती विरोधी तसंच सत्ताधारी पक्षांचे आमदारही आक्रमक होऊन गदारोळाचं वातावरण तयार झालं त्यातच कामकाज तिसऱ्यांदा तहकूब करावं लागलं यानंतर मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर मांडण्यासाठी विरोधक आग्रही राहिले अहवाल मांडेपर्यंत कामकाज नाही अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली दुपारी कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी आक्रमक होत अध्यक्षांसमोर मोकळ्या जागेत धरणं धरलं नगरविकास आणि जलसंपदा विभागाच्या पुरवणी मागण्या आणि आठ विधेयकं गोंधळातच मंजूर झाली त्यानंतर मात्र दुष्काळासंबंधी मागच्या आठवड्यात अर्धवट राहिलेली चर्चा आज पुन्हा सुरू झाली आघाडी सरकारच्या काळापेक्षा जास्त मदत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आता मिळत असल्याबद्दल भाजपा आमदार डॉ अनिल बोंडे यांनी समाधान व्यक्त केलं मात्र सरकारची मदत सुरू असली तरी यंत्रणेवर लक्ष ठेवणं गरजेचं असल्याचं शिवसेना आमदार सुभाष सापणे यांनी नमूद केलं दुष्काळाची चर्चा महत्वाची असल्यानं बहिष्कार घालूनही आम्ही सहभागी झालो अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी मांडली सकाळपासूनच्या गोंधळानंतर आता सभागृहात शांततेत चर्चा सुरू आह मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरून झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे विधान परिषदेचं कामकाज आजही दिवसभरासाठी स्थगित करावं लागलं या गदारोळातच दोन हजार अठरा एकोणीसच्या वीस हजार तीनशे सव्वीस कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत जाहीर करेपर्यंत तसंच मराठा धनगर आणि मुस्लिम समाजाला जोपर्यंत आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत सदनाचं कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला कर्जमाफी बोंडळी तसंच पीक विमा योजनेत सरकारनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मुंडे यांनी यावेळी सरकारवर टीकेची झोड उठवली शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत जाहीर करा आणि मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणि मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तसंच धनगर आरक्षणासंदर्भात टीस चा अहवाल सरकारनं मांडावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी कली सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला मराठा आरक्षण लागू झाल्यास मोठं राजकीय श्रेय सत्ताधाऱ्यांना मिळेल असं विरोधकांना वाटत असल्यामुळे ते सभागृहाच्या कामकाजात वारंवार व्यत्यय आणत आहेत असा आरोप महसूल मंत्री आणि सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केला काही जणांना मराठा समाजाला आरक्षण नको आहे असं सांगत पाटील यांनी विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका कली 
सरकार याच अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेणार आहे असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना उत्तर देताना आजपर्यंत आलेले मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल सभागृहात मांडले गेले नाहीत असं सांगत विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं वेळोवेळी नुकसान भरपाई दिली आहे बोंड अळी संदर्भात संबंधित कंपन्यांवर अकराशे कोटी रुपयांचा दावा ठोकला आहे ही अकराशे कोटी रुपयांची मदत बोंड अळी नुकसानग्रस्तांना मिळवून देणार आहोत असं चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केलं विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यही अवध्यात उतरले दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाल्या त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे सभागृहाचं कामकाज पहिल्यांदा दोनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी स्थगित करावं लागलं मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ गटनेत्यांची बैठक घेतली मात्र बैठकीत उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांचं बैठकीतल्या चर्चेनं समाधान झालं नाही आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करूनही सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सादर करा किंवा टीसचा अहवाल जो आलेला आहे तो सादर करा पण दोन्ही अहवाल सादर करण्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णतः नकार दिला ते म्हणजे आम्ही ऍक्शन टेकन रिपोर्ट ठेवतो विधेयक आणतो पण ज्या अहवालाच्या आधार तुम्ही सगळे करणार आहात तो अहवाल काय ठेवत नाही कारण आमची जी मागणी पहिल्या दिवसापासून आहे की घटनेनं दिलेल्या बावन्न टक्क्याच्या सध्याच्या आरक्षणाला कुठेही हात न लावता हे आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आपली मागणी आहे आम्ही सगळ्या लोकांनी विनंती केली होती विरोधी पक्षांनी की व सभापती अध्यक्ष मुख्यमंत्री गटनेत्यांची बैठक बोलवा बैठक बोलवली बैठकीमध्ये आम्ही जे मुद्दे मांडले त्या मुद्द्याच्या बद्दल मुख्यमंत्री मोदय किंवा सरकार समर्पक उत्तर देऊ शकलं नाही मी आज राज्यातल्या जनतेला विरोधी पक्षाच्या वतीनं सांगू इच्छितो कि आम हमें राजण अजिबा कराए नहीं जो अहवा आला तो आरक्षण अहवाल सुधा विधिमंडला अपन पन सरकार कुछ अहवाल करा तैयार नहीं मुस्लिम आरक्षण बाबती पांच टक्के आरक्षण देने बाबती कायदा घया अधिवेशन तुम्हें कायदा करा पे सरकार सुधा तैयार नहीं आज सरकार मनते की आयोगाचा अहवाल विधिमंडळामध्ये ठेवायची गरज नाही पण आपली राज्य घटना सांगते कलम तीनशे चाळीस अन्वे जे मागास आयोग ज्या ज्या राज्यात निर्माण झाले त्या सर्व मागास आयोगाचे अहवाल या ठिकाणी ठेवण्याच्या संदर्भात घटनेमध्ये तरतूद आहे कोणत्याही परिस्थितीत याच अधिवेशनात आरक्षणाबाबत कायदा करू असा ठाम विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची परंपरा नाही अहवालाचा वार्षिक रिपोर्ट अॅन्युअल रिपोर्ट हा पटलावर ठेवायचा असतो तोही आजपर्यंत तेरा चौदाला एकदाच ठेवला गेला आणि त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा मागास आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवण्याचा जो दुराग्रह चाललेला आहे तो चुकीचा आहे मला अशी शंका यायला लागलेली आहे की विरोधकांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचं नाही की काय पण सरकार ठाम आहे याच अधिवेशनामध्ये मूळ बावन्न टक्के आरक्षणाला हात न लावता एसीबीचे एसीबीसीच्या अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक याच अधिवेशनामध्ये मांडणार आणि कायदा करणार गोवर आणि रुबेला या आजारांवरच्या लसीकरण मोहिमेला राज्यात आजपासून सुरुवात झाली आज सकाळी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आरोग्यमंत्री डॉ दीपक सावंत आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत या मोहिमेचा प्रारंभ झाला दोन हजार वीस पर्यंत गोवर आणि रुबेला या दोन्ही आजारांपासून सर्वसामान्यांना मुक्त करण्याचं या मोहिमेचं उद्दिष्ट आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं लोक मृत्युमुखी पडतात विशेषतः मुलांना दूर करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि ही इम्युनिटी येण्याकरता ही मोहीम राबवण्यात आली आहे 
यापुढे सहा आठवडे ही मोहीम सुरू राहणार आहे या मोहिमेत नऊ महिने ते पंधरा वर्ष वयाच्या तीन कोटीहून अधिक बालकांचं लसीकरण करून गोवरचं निर्मूलन करण्याचं तसंच रुबेलावर नियंत्रण मिळवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे सरकारी दवाखान्यात देण्यात येणारी ही लस अत्यंत सुरक्षित आहे शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये तसंच बाह्य संपर्क पथकांद्वारे ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे ही लस एकदा घेतल्यावर तिचा प्रभाव आयुष्यभर टिकू शकणार आहे अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत यांनी यावेळी दिली प्रवृत्त करावं पुन्हा एकदा सांगतो की एकदा जरी लस घेतली असेल तरी पुन्हा घेण्या घेणं आवश्यक आहे आणि पुन्हा घेण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही या कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम एकनाथ शिंदे विष्णू सावरा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते नागपुरातही या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला असून एकूण पाच लाख एकसष्ट हजार पाचशे पंचावन्न बालकांना लस देण्यात येणार आहे लसीकरणाची ही मोहीम अठरा जानेवारी दोन हजार एकोणीस पर्यंत चालणार आहे सांगली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी विजय काळम पाटील यांच्या हस्ते गोवर आणि रुबेला प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला सांगली जिल्ह्यातल्या सात लाख मुलांना ही लस देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ संजय साळुंखे यांनी दिली बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उषाताई तायडे यांच्या हस्ते या लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला जिल्ह्यातल्या सुमारे सात लाख सात हजार बालकांना ही लस देण्यात येणार आह लातूर जिल्ह्यातही एकही बालक गोवर आणि रुबेला लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही याची आरोग्य विभाग आणि पालकांनी दक्षता घ्यावी असं आवाहन जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत यांनी कलि लातूरमध्ये आज जिल्हास्तरीय गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत यांच्या हस्ते झाला त्यावेळी ते बोलत होत गोवर आणि रुबेला आजारापासून संरक्षण होण्यासाठी सरकारनं या आजारांची लस मोफत उपलब्ध करून दिली आह त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या निरोगी आयुष्यासाठी ही लस घ्यावी असं आवाहन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी कलि आह साताऱ्यामध्य गोवर आणि रुबेला लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ सिंघल यांच्या हस्त झाला त्यावेळी त्या बोलत होत्या रत्नागिरी जिल्ह्यातही खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्त गोवर रुबेला लसीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनं गोवर आणि रुबेला लसीकरणाला आजपासून सुरुवात झाली महापौर मुक्ता टिळक अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले आरोग्य प्रमुख डॉ हंकारे यांच्या उपस्थितीत बाबा गोकटे विद्यानिकेतन इथल्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण करण्यात आल्याचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं राज्य सरकारनं सर्व शेतमाल नियमनमुक्त आणि ऑनलाईन पद्धतीनं विक्री करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आह यात व्यापारी माथाडी अडत आणि वाहतूकदारांचा सहभाग असणार आह सरकारच्या अध्यादेशाविरुद्ध मुंबईच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवी मुंबई आवारात आज एक दिवसाचा कडकडीत बंद पाळण्यात आला मात्र आश्वासन दक्षही सरकारनं विधक्क पारित कल्यानं बमुदत संपाचा निर्णय घण्यात आला दोन वर्षांपूर्वी सरकारनं भाजीपाला आणि त्यापूर्वी फळफळावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकायची परवानगी शक्किऱ्यांना दिली होती आता उर्वरित शक्किलही नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय अध्यादक्षाद्वार गिखा महिन्यात घण्यात आला आह याखिरीज ऑनलाईन पद्धतीनं शक्किल विकायचं धोरणही अध्यादक्षाद्वार जाहीर कलि आह या अध्यादक्षामुळे अथवा त्यापूर्वीच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा कोणताच फायदा झालेला नाही उलट नाशवंत शेतमाल ऑनलाईनच्या रोखडीच्या व्यवहारात अडचणीत येईल अशी भीती मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक आणि व्यापारी संजय पानसरे यांनी दूरदर्शनशी बोलताना व्यक्त कली राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांना सहा महिने मोफत एसटी बसचा पास देण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आह अहमदनगर जिल्ह्यातल्या चौदा पैकी अकरा तालुक्यातल्या सव्वीस हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आह त्यामुळे विद्यार्थ्यांच तब्बल एक कोटी रुपय वाचणार आह पंधरा नोव्हेंबर दोन हजार अठरा ते पंधरा एप्रिल दोन हजार एकोणीस या काळासाठी मोफत पास दिल जात आह यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आह ही सवलत केवळ पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत पासधारक असलेल्या विद्यार्थ्यांना तसंच नियमित पास नूतनीकरण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आह नव्यानं पास घेणाऱ्यांसाठी आणि शहरी बस सेवेसाठी ही सवलत लागू नाही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कुलगाम आणि पुलवामा जिल्ह्यात आज पहाटे दोन वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये तीन दहशतवादी ठार झाले तर एक जवान शहीद झाला कुलगाम इथल्या चकमकीत निमलष्करी दलाचे दोन जवान जखमी झाले मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू असल्याचं अधिकृत सूत्रांनी म्हटलं आहे 
दरम्यान या दोन्ही जिल्ह्यात दगडफेकीच्या घटना घडल्याचं वृत्त आहे खबरदारीचा उपाय म्हणून या भागातली इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे श्रीनगर ते बनिहाल दरम्यानची रेल्वे सेवाही रद्द करण्यात आली आहे या दोन्ही जिल्ह्यात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची नियुक्ती झाली आहे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून ओमप्रकाश रावत निवृत्त होत असल्यानं सुनील अरोरा यांची या पदावर नियुक्ती झाली आहे याबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली सुनील अरोरा भारतीय प्रशासकीय सेवेतले एकोणीसशे ऐंशीच्या तुकडीचे राजस्थान कॅडरचे सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत त्यांनी वित्त मंत्रालय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि नियोजन आयोगामध्ये काम केलं आहे तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव म्हणून अरोरा यांनी जबाबदारी सांभाळली होती मध्य प्रदेश आणि मिझोराममध्ये उद्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे मध्य प्रदेश विधानसभेच्या दोनशे तीस जागांसाठी तर मिझोराम विधानसभेच्या चाळीस जागांसाठी उद्या मतदान होणार आहे या मतदानासाठी सर्व प्रकारची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे राजस्थान आणि तेलंगणमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचार शिगेला पोहोचला आहे या निवडणुकांना आता केवळ दहा दिवस उरले असताना सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या प्रचार सभा आयोजित करत आहेत मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगड तेलंगण आणि मिझोराम या पाचही राज्यांच्या निवडणुकांची मतमोजणी अकरा डिसेंबरला होणार आहे रोजगार शोधणाऱ्यांना आता रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या विविध कार्यक्रमांमुळे मिळाली असल्याचं प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं ते आज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलत होत नियमांवर आधारित अशा पारदर्शक प्रशासनाचा मार्ग आता मोकळा झाल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी यावेळी समाधान व्यक्त केलं या प्रकाशन समारंभात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही विचार मांडल केंद्र सरकारनं गेल्या साडेचार वर्षात विविध योजनांच्या माध्यमातून कलिखा विकास कामांचा आढावा घणाऱ्या लखांचं संकलन या पुस्तकात करण्यात आलं आह निरनिराळ्या क्षम्रातल्या तज्ञांनी अभ्यासपूर्ण लख लिहिल आह देशातल्या लघु उद्योजकांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा या उद्देशानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँकेची स्थापना केली आहे यातून शासनानं कर्ज वाटप योजनेची सुरुवात केली आहे नंदुरबार जिल्ह्यातल्या भाग्यश्री पाटील यांना या योजनेद्वारे शेतीपूरक लघु उद्योग करण्यासाठी चालना मिळाली आह नंदुरबार जिल्ह्यातल्या सोनवत गावातल्या भाग्यश्री पाटील या महिला शेतकरी या गावात शेती हा मुख्य व्यवसाय असून छोट्या प्रमाणात पशुपालनही केलं जातं त्यात धुपती जनावर पालनाकडे जास्त कल आहे भाग्यश्री यांचे सासरे अल्पबुधारक शेतकरी असून ते म्हशीपालन करत होते मात्र भाग्यश्री यांना म्हशीपालनाला व्यवसायाचं स्वरूप द्यायचं होतं मात्र व्यवसायाला भांडवलाची गरज होती त्यांच्या या प्रयत्नाला साथ लाभली ती पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेची त्यासंदर्भात त्यांनी युनियन बँकेशी संपर्क साधून या योजनेच्या अंतर्गत आठ लाख रुपयाचं कर्ज काढून म्हशीपालनाचा व्यवसाय सुरू केलाय माझी तीन एकर सत्तावीस गुंठे जमीन आहे मी शेती व्यवसाय करतो कापूस आणि मिरची माझी फुलबागा जमीन आहे त्याच्यावर चारा उत्पन्न देखील येतं म्हशींना चारा मिळतो माझ्या सुनीने मुद्रा लोन घेतलेला आहे भाग्यश्री सुरेश पाटील हिने आमच्या सर्वांच्या हाताला त्या कर्जामुळे किंवा म्हशीच्या व्यवसायामुळे सगळ्यांना हातभार लागला भाग्यश्री पाटील यांनी आमच्याकडे मुद्रा योजना अंतर्गत कर्ज कर्ज मंजूरसाठी अप्लिकेशन केलं होतं तर म्हशी पाळण्यासाठी त्यांचं लोन शँक्शन केलेलं आहे त्यानुसार त्यांचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे चालतो आणि येणाऱ्या रकमेतून ते बँकेचं लोन पूर्णपणे चांगल्यापर्यंत भरत आहे आणि या मुद्रा अंतर्गत त्यांना चांगल्या रीतीने फायदा झाला आहे चारा पाण्याची व्यवस्था असल्यामुळे भाग्यश्री यांना म्हशीपालन करणं सोयीचं झालंय सोबतच त्यांनी दुग्धव्यवसाय देखील सुरू केलाय त्यातूनच त्यांना आर्थिक नफा मिळत असल्यानं बँकेचा कर्ज फेडणंही शक्य होत आहे लोन मार्फत आम्ही बारा म्हशी घेतल्या त्याच्यातनं आमच्या आधीच्या चार होत्या अशा एकूण आमच्याकडे एकोणावीस म्हशी झाल्या त्याच्यातनं आम्ही दुध व्यवसाय आमचा चांगल्या तऱ्हेने चालत चाललेला आहे आतापर्यंत आम्हाला महिन्याला साठ हजार रुपये तर नफा राहतोय त्याच्या मार्फत आम्ही बँकेचं लोन हप्ते फेडत चाललो आम्हाला मुद्रा लोनाचा फायदा झालेला आहे त्यामुळे आमचं व्यवसायाला चांगल्या तऱ्हेने प्रतिसाद मिळालेला आहे केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेतून कर्जाची मदत मिळाल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाला मदत होत आहे 
तसंच या योजनेमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे राज्य शासनाचा यंदाचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पंडित केशव गिंडे यांना जाहीर झाला आहे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी मुंबईत आज याबद्दलची घोषणा केली शास्त्रीय गायन आणि वादन या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कलाकारांना राज्य शासनाकडून दरवर्षी सन्मानित केलं जातं पंडित केशव गिंडे यांनी वेदकाळापासून चालत आलेल्या बासरीत अभूतपूर्व परिवर्तन केलं आहे त्यांनी केशव वेणू या बासरीची निर्मिती केली असून त्याची नोंद लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये घेण्यात आली आहे गिंडे यांना आतापर्यंत अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे ओदिशामध्ये भुवनेश्वर इथं पुरुषांच्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेचं आज एका दिमागदार सोहळ्यात उद्घाटन होणार आहे उद्यापासून या स्पर्धेला सुरुवात होत असून ही स्पर्धा सोळा डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे या स्पर्धेसाठी भुवनेश्वरमध्ये जय्यत तयारी सुरू आहे यामध्ये यजमान भारतासह सोळा देशांचे संघ सहभागी होत आहेत उद्या होणाऱ्या सलामीच्या सामन्यात भारताची लढत दक्षिण कोरियाबरोबर होणार आहे तर दुसऱ्या सामन्यात बेल्जियमची लढत कॅनडाबरोबर होणार आहे हवामान वृत्त गेल्या चोवीस तासात विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली तर उर्वरित भागात किंचित घट झाली आहे राज्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होत येत्या चोवीस तासात संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे नागपूर एकतीस आणि अकरा पुणे एकतीस आणि बारा औरंगाबाद एकतीस आणि तेरा नाशिक एकतीस आणि अकरा कोल्हापूर तीस आणि अठरा रत्नागिरी पस्तीस वीस सोलापूर तेहतीस सोळा आणि अमरावती कमाल बत्तीस आणि किमान चौदा अंश सेल्सिअस शेवटी ठळक बातम्या पुन्हा एकदा मराठा धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी विरोधी पक्ष आग्रही मागास प्रक आयोगाचा अहवाल आणि तीस सहा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याची जोरदार मागणी मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाचा कृती अहवाल विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात फडणवीस यांची ग्वाही गोवरचं उच्चाटन आणि रुबेला आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यभरात आजपासून लसीकरण मोहीम सुरू शेतमाल नियमनमुक्त आणि ऑनलाईन पद्धतीनं विक्री करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बेमुदत संप जम्मू काश्मीरात दोन वेगवेगळ्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार तर एका जवानाला वीरमरण राज्य शासनाचा यंदाचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पंडित केशव गिंडे यांना जाहीर आणि ओदिशातल्या भुवनेश्वर इथं पुरुषांच्या विश्वचषक हॉकी स्पर्धेचा आज रंगतदार कार्यक्रमानं उद्घाटन तर उद्यापासून स्पर्धेला सुरुवात याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं ओदिशामध्ये भुवनेश्वर इथं होणाऱ्या पुरुष हॉकी विश्वचषक स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभाचं थेट प्रसारण सह्याद्री वाहिनीवरून या बातमीपत्रानंतर लगेचच करण्यात येणार आहे हिंदी चित्रपट अभिनेते शाहरुख खान या सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत गीतकार गुलजार आणि संगीतकार ए रहमान यांची निर्मिती असणारं हॉकी विश्वचषक स्पर्धेचं शीर्षक गीत जय इंडिया यावेळी ए आर रहमान सादर करणार आहेत थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून सह्याद्रीच्या प्रेक्षकांनाही या अपूर्व क्षणात सहभागी होता येईल गोवर आणि रुबेला या आजारांचं उच्चाटन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं राज्यात आजपासून व्यापक लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे नऊ महिने ते पंधरा वर्ष वयोगटातल्या सुमारे तीन कोटी अडोतीस लाख बालकांना लसीकरण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे लसीकरण मोहिमेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ अर्चना पाटील यांना आज रात्री साडेनऊच्या बातमीपत्रात निमंत्रित केलं आहे तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात नमस्कार